很多人看到动物有异常的举动，都会觉得动物真傻，没事净搞怪动作。果然是低等生物。可实际上，看到动物有异常的举动，我们这样想真的对吗？答案是否定的。万物皆有灵性，如果动物有异常举动，一定要注意观察思考，也许背后有不为人知的隐情。要知道，动物也有极为丰富的情感，有异常反应。往往是有原因的，所以我们千万不要轻易下判断。这只白色的狗狗有一个癖好，每天都会到一个井盖旁边趴着，可谓风雨无阻，雷打不动。后来，一位女子留意到了这只狗狗，得知它是一只流浪狗，便将它带回家领养。岂料，狗狗逃出了家，继续到井盖边趴着。这只狗狗是怎么了？长期流浪的他，难道渴望的不是一个家吗？为何会守在井盖旁，不愿离开？这只狗狗是一只流浪狗，从小过着风餐露宿的生活，经常填不饱肚子。流浪猫狗非常可怜，人们平时见到时，或许已经不奇怪了，但这只流浪狗很奇怪，它平时哪里都不去，一天到晚就趴在一个井盖旁，看上去可怜又安静。肚子饿了，他才会起身去垃圾桶旁翻找两口吃的。吃完后，又回到那个井盖边趴着，即使下雨也要趴在那里。后来，这只狗狗被一位女子留意到了。一开始，女子以为是狗狗流浪没有地方去，才会整天在井盖那里休息。出于好心，她一有空就会带食物过去给狗狗。面对女子给的食物，狗狗没有拒绝。都会乖乖地填饱肚子，只是它很安静，目光也很忧郁，似乎不太开心。女子心想，狗狗可能流浪太久了，没有家可回，心里难过，或者产生了一些心理问题。想到这，女子非常不忍心，便下了一个决定：收养这只狗狗，给它一个家。女子将狗狗带回家后，狗狗一天天的也不太开心，散发着一股忧郁的气息。除了会对女子摇摇尾巴表示感谢，从不会像其他狗狗那样欢乐的玩耍，似乎情绪一直是低落的。女子心想，狗狗可能是还不习惯有家吧，在新环境里建立安全感需要时间，所以女子没有多想，每天都精心照顾狗狗，逗它玩耍，希望狗狗能够早日适应新生活，开心起来。然而有一天，女子一个疏忽。发现狗狗不见了，这让他很担心，狗狗是不是受到了什么刺激，跑出去还能否找得回来？如果找不回来，岂不是又要流浪了？那多可怜呀！为此，女子出门寻找，但四处都没有看见狗狗的身影。就在女子着急万分时，她突然想到了一个可能：狗狗以前那么喜欢趴在那个井盖旁，会不会是受到了什么惊吓后又跑去那里了？想到这，女子便赶了过去。果不其然，她看到狗狗正趴在那个井盖旁，就像以前一样一动不动。看到女子来找自己，狗狗站起来迎接她，但和女子打完招呼后，它又趴在了那里，并没有跟女子回家的意思。对于狗狗的这个行为，女子感到很奇怪。狗狗那么喜欢趴在那儿，明显已经不是偶然了。可它为什么要守着这个地方呢？难道这只狗狗的精神出现了问题，才会做出如此反常的行为？女子百思不得其解，于是向周围的人打听，看看有没有人知道背后的原因。问了一圈，女子终于得知了原因：这只狗狗喜欢趴在那个井盖旁边，真的不是偶然，它真的有故事。原来，这只狗狗此前并非独自流浪，它也有妈妈。他的妈妈同样是一只流浪狗，小狗狗不知道自己的妈妈流浪了多久，只知道自从它从妈妈的肚子里伸出来的那一刻起，它一直在跟妈妈流浪。流浪的日子非常难熬，每天它和妈妈肚子饿了，只能在大街上到处溜达，看看有没有别人扔掉的食物，或者去垃圾旁翻找变质的食物。很多时候，能够有变质的食物都很不错了。如果找不到，他们只能饿着肚子。如果是冬天，那更可怕了，风又大又冷。
。尽管人们说狗不怕冷，可那些人又不是狗，怎么会知道呢？平时倒还好，要是碰上下雨天，天气严寒又没地方躲雨，它和妈妈也会冻得瑟瑟发抖。而且天冷了，人类没那么爱出门活动，餐厅的生意比较冷清。垃圾桶里变质的剩菜剩饭也少了很多，不过他和妈妈都很顽强，尽管吃了上顿没下顿，他和妈妈还是一起度过了一天又一天，母子俩相依为命，不会太无助。尤其是他，虽然从小出生在大街上，但因为有妈妈，即便到处流浪，居无定所，每天他心里都感到很温暖。和妈妈每天在一起生活的日子是如此的温馨，尤其在她年龄还很小的时候，她很少忍饥挨饿，肚子饿了，妈妈总会温柔地喂她奶水，并疼爱地清舔她的毛发。只是妈妈有时候也没有奶水给她喝，每每这个时候，妈妈似乎很难过，而她也很懂事，开心地摇着尾巴告诉妈妈，其实自己已经吃饱了。然后他就会陪伴妈妈寻找食物，找到了，他就会叼到妈妈面前让妈妈吃。可是每每这个时候，妈妈总是表示不饿，让他多吃点，因为总是让食物给他吃，加上生他耗费了不少元气，妈妈的身体愈发瘦弱。尽管他妈妈的身体很瘦弱，每天依然将他保护得好好的，天冷了就将他紧紧拥在怀里。为他遮风挡雨，被坏蛋欺负时，妈妈总会挡在他面前，从不让他受到一丝伤害。和妈妈一起生活的日子虽然很苦，可那是多么的幸福啊！对于他来说，只要有妈妈在，哪里都是家。后来，狗狗的妈妈去哪儿了呢？为什么留下狗狗自己天天趴在井盖那？很不幸，狗狗的妈妈某天在带着它在街上觅食时。在那个井盖旁边发生了车祸，无法陪伴他了。妈妈去世后，狗狗非常伤心，一直守在妈妈最后停留的那个井盖旁，不愿离去。似乎只要他每天趴在那里等待，妈妈就还会回来。或者他太想妈妈了，只能通过这样的方式发泄心中的思念。得知这只狗狗的故事后，女子很感动。不由湿润了眼眶，他决定继续收养狗狗，代替他去世的狗妈妈，给狗狗一份温暖的爱。且他非常理解狗狗想念妈妈的心情，经常带它去到那个井盖旁，陪伴它怀念狗妈妈。相信狗狗如果知道自己的孩子被好心人收养了，也会很开心的。后来，在好心女子的照顾与关爱中。这只狗狗没有那么忧郁了，经常也会开心的玩耍了，因为它从女子那里感受到了温暖，渐渐的被爱治愈了。同时，它依然经常想起妈妈，并在女子的陪伴下去那个井盖旁怀念妈妈，也一直记得与妈妈相依为命的日子。动物真的不懂情感吗？相信这个真实的故事给了你很好的答案。动物是很有灵性的，他们会为了一份爱，至死不渝的坚持守护。如此赤诚的情感，让人深深的感动。为这只狗狗点赞吧，也让流浪猫狗获得一份关爱。当一只狗突然闯入繁忙的医院，工作人员感到震惊，试图把它赶走，但其中一名护士走近一些，看清它嘴里叼着什么。这个发现让他热泪盈眶。大约早上六点，狗狗杰克开始他每天的早餐，奔跑。他喜欢早早开始，因为那时人类还没有出门，这意味着他可以顺利地获取食物，而不会受到干扰。像往常一样，他悠闲地小跑到美国布伦瑞克主街上餐馆，一系列垃圾箱后面。他并不讨厌人类，但也不是特别信任他们。在街头生活的九年中，他见过他们能够表现出的残忍和无情，他也经常成为他们无思考行为的牺牲品。但有一件事，他将永远感激他们，那就是他们每天结束时习惯性的丢弃食物残渣。在那些垃圾箱中，他的感官突然警觉起来。
，在其中一个垃圾箱的后面靠着砖墙，有一条旧毯子，里面有一些东西在蠕动。杰克慢慢靠近，闻到了人类的气味，这让他感到不安。但当他把鼻子贴在包裹上，以获取更多信息时，他意识到这种气味与他以前嗅到的任何人的气味都不同。他的直觉告诉他，这是一些微小。脆弱和无助的东西，即使是人类，如果他不采取行动，他也会死去。在盯着毯子看了几分钟后，杰克用鼻子蹭了一下，把毯子翻了过来，以便用嘴轻轻地抓住它。然后他把它提了起来。它现在是一只带有使命的流浪狗。毯子里的东西稍微动了一下，然后完全变得无力。在他的狗脑中。现在是杰克做出下一个决定的时候了。现在该怎么办？他需要帮助，但现在餐馆还没有开门，这意味着还没有人类在附近。尽管他想保持冷漠，但他知道他需要人类的帮助。毯子里的小形状再次扭动，杰克意识到他使命的紧迫性。有一座奇怪的建筑离他几个街区远，他有时在那里搜寻食物。根据经验，他知道那里总是有人来人往。全天候都有人。五分钟后，当他拐过最后一个街角时，他看到自己是对的。那里有很多人，一些人在停车场闲逛，另一些人匆匆穿过滑动门。一辆大卡车从他的左边驶来，闪烁着红灯，发出可怕的哀鸣声。杰克立刻朝着滑动门冲去，进入了布伦瑞克医院。此时，布伦瑞克医院的班次即将更替。一名救护车上的患者被推进急诊室之一，柜台后的护士正在对对讲系统进行呼叫、值班、急诊医生。这时，他注意到了那只狗，这一幕立刻让他的毛发竖起。当然，有卫生问题，但急诊室里绝对不允许有狗，这不是欢迎分心的环境。他不能容忍这样的事发生，因此，他从柜台后走出来，立即开始赶走那只狗。杰克看得出那名女性试图把他赶走，他甚至没有看他嘴里的包裹。他的本能是把毯子和其中的东西扔到地板上，然后离开。但出于某种原因，他决定寻找另一个人。他灵巧地躲过生气的女人，冲进一个小厨房。三名女士正在喝咖啡。起初，他们没有注意到他，但当他们注意到时，其中两人立即开始赶他。就像柜台后面的女士试图做的那样，她嘴里的小包裹再次扭动。杰克满怀希望地看着第三名女士，他用疑惑的目光看着她，然后他从椅子上站起来走向她，用柔和的声音说话。杰克立刻喜欢上了她，她不像其他人那样，所以他允许她靠近。当他确定他全神贯注时，他轻轻将包裹放在地板上，然后退后一步。安吉丽娜。波特在布伦瑞克医院工作了近十年，这是他第一次见到这样的情况。他了解狗，知道他们如何与人类交流。这只狗的行为与他嘴里的包裹有关。当他把它放在地板上并退后时，没有让出太多的地方。他从狗的毛发状况就知道这很重要。他能看出这只狗是一只流浪狗。安吉丽娜不想吓到这只动物。但他也知道，他必须尽快接触地板上的小包裹。他在往前迈了两步，一边保持低沉均匀的声音，一边与狗交谈。他向后退了一步。他有一种感觉，那是为了让他能够接触卷起的毯子，直到他看到里面，他才会放松。当他跪在地板上，轻轻地打开包裹时，他的眼睛里涌满了泪水。这是他绝对没有预料到的事情。然而，他在揭开最后一层毯子之前就知道那是什么。那是一个婴儿，不过几天大。他几乎没有呼吸，皮肤因寒冷而呈蓝色。安吉丽娜立刻采取行动，她大声喊着柜台后的护士，叫医生，并补充说有一个处于危急状况的婴儿。他通过搓手暖和了双手，开始轻轻地拍打婴儿的胸部和脚底，以查看是否能引起反应。然而，婴儿没有任何反应，尽管有心跳，这给了他一些希望。医生到达时，他让开。医生检查了心跳，并听婴儿是否呼吸。
，然后将其放在了担架上。安吉丽娜缓缓呼出气，将注意力转向了那只狗。她为他的行动而赞美，并伸出手希望能触摸到它。这对于杰克来说是不寻常的，通常他绝不会允许这样。但他喜欢它，他心里知道它是善良的。然而，他不知道接下来会发生什么。而这将改变他的整个生活。当安吉丽娜将手伸得更近时，狗变得放松。它轻轻地放手在他的头上，然后开始摸他的耳朵后面。他想奖励这只不可思议的狗，因为它挽救了一个新生儿的生命。但他知道，为了做到这一点，他首先必须让他信任他。杰克已经决定这个人会成为他的朋友。他在他喜欢的地方摸着他的耳朵。当他转身从衣架上取外套时，他一直跟在他后面。安吉丽娜微笑着。当狗坐下来看着他穿上外套时，他又摸了一下他的耳朵，然后转身走向门口。他问道：“你来吗？”转过身时拍了拍自己的腿。杰克明白了，跟随他走出门外。三个月后，对于这只流浪狗，他所救的婴儿以及护士本人来说。许多事情已经发生了变化。首先，安吉丽娜把杰克带回了家，他现在永久地和他住在一起，这是他的第一个永久的家，他正在很好地适应。但好消息远未结束，当他的新主人一个晚上下班带着一个小包裹回来时，杰克简直难以置信，他立刻闻到了那熟悉的味道，兴奋地跳了起来。他怀抱中的小婴儿，就是三个月前他在意大利餐馆后巷里发现的那个被卷在旧毯子里的小生命。安吉丽娜坐在怀中，拥着婴儿，而狗则在他脚边。三个月前，他的生活是一个孤独的地方，现在全都因为这只勇敢而明智的流浪狗的行动。他有了一个永远爱着的家庭，多么美好的结局！当一只可怜的狗需要帮助时，他去了最近的兽医诊所。当他到达大楼门口时，每个人都对这只狗发生的事情感到震惊。狗怎么会自己去医院呢？这不是人才会做的事情吗？事实上，很多动物都是非常有灵性的，它们也会进行许多人类才会做的事情。所以在生活中，看见这些动物的行为，千万不要慌张。有可能他们会需要我们的帮助，这个时候我们更应该爱护动物，给他们提供一些力所能及的帮助。全球危机似乎只会随着时间的推移而变得更糟。据估计，二十一世纪全球有超过两亿只流浪狗没有家可归。尽管许多人能够同情流浪动物，但照顾一只流浪狗需要大量的精力、时间。不久前，在巴西海岸线上的小州西亚拉，有一只孤独的流浪狗。这只狗从出生时就被遗弃，从未属于一个家庭，因此它学会了依靠自己，很少寻求帮助。然而，这种情况发生了改变。一只狗走在人行道上，它的爪子开始疼痛。一开始，动物忽略了它，认为疼痛很快就会过去。但是过了几天，疼痛没有消失，即使这只狗明显身体状况不佳，也没有人关注它。有一天，动物尽力靠近城镇中心的一座大楼，原来这座建筑是一家兽医诊所。这只狗知道这一点，但以前从未靠近过这个地方。即使没有人出来迎接这只狗，动物仍然觉得靠着诊所的墙比其他地方更安全。于是流浪狗。呼噜呼噜的蜷缩在诊所的墙边睡着了。第二天，为了安全起见，室外摄像头记录了狗的动向。诊所内外安装了几个安保摄像头，尽管这些摄像头只在捕捉犯罪或可疑活动，但诊所的一名兽医注意到了外面的那只狗，并开始观察它。这位名叫黛西·费雷拉·德·希尔瓦的女士好奇这只狗为什么选择待在诊所外面，她想知道这只狗是否需要帮助。第二天早上，黛西的问题得到了回答，因为那只狗醒来时，它挣扎着想要站起来，即使是模糊的录像，兽医也能看到其中一只狗的腿没有正常运作。
造成这种情况，可能有几种原因。但如果他能够检查这只狗，他才能确认自己的怀疑。令他惊讶的是，这只生病的狗竭尽全力走到诊所的门口，门是开着的。流浪狗把它解释为邀请。这只生病的狗走进了兽医诊所，请求帮助，希望不会被拒绝。这只流浪狗一生都被拒之门外，但这一次，它希望情况会有所不同。当它走进大楼时，所有人的目光都投向了它。这只动物只是把一只脚伸进门口，但已足以引起每个人的注意和好奇心，甚至外面的一些人也好奇地观察着这只狗在做什么。他犹豫了一会儿，不确定下一步该怎么走。他甚至转过头想逃回街头，远离所有的关注。但随后，他咽下了自己的骄傲，向黛西和护士们走了几步。他们坐在接待台旁，等待那只狗靠近。在狗的左边是一排空着的座位，组成了候诊区。除了一个女人抱着她的宠物小狗的座位外，小狗没有任何的动作来和流浪狗交流，但大狗因为太痛苦而无法专注于周围的任何事情。流浪狗尽力靠近接待台，但从它的爪子传来的悸动感太过强烈，难以承受。当狗到达墙边时，它倒下了，无法再支撑自己。此时，黛西无法再站在接待处旁边看着狗受苦了，它从接待处的座位上站起来。匆忙走到动物那里，弯下腰，他的一只手伸出去，抚摸着它毛皮缠绕的身体。他的触摸是温柔而安慰的，这正是这只犬需要的。他受过训练的眼睛扫视着流浪犬的身体，评估其受伤情况和其他潜在问题。兽医转身对最靠近他的护士说话，告诉他他将如何检查和照顾这只狗。护士听着黛西的指示，开始朝办公室走去。黛西指向护士，引导狗跟随着他。这只犬一开始似乎有些犹豫，它停留了一会儿，然后得到了进一步的鼓励。然而，当那只狗开始朝办公室走去时，黛西迅速阻止了它，因为她注意到这只狗的后腿有问题。由于它有多年治疗宠物和流浪狗的经验。黛西对自己评估任何隐藏疾病的能力非常有信心。事实证明，这只狗有比仅仅疼痛更大的问题。接下来发生的事情会让你惊讶。兽医跟随他的护士和流浪狗进入了他的诊所，在那里，他迅速试图弄清楚问题所在。黛西在检查狗的每个部位之前，消毒了他的手。尽管他刚刚认识这只狗，但他对它非常保护。当黛西检查这只公狗时，她决定给它取一个名字——昆顿。尽管昆顿难以保持头部挺直，但他对这个名字做出了积极的反应。这只动物对兽医抱有很大的信任，这对他来说意义重大。最终，黛西得出了一个诊断结果：它比受伤的爪子更严重。事实上，昆顿患有癌症肿瘤。进行了第一次化疗后，黛西非常高兴地看到昆顿的身体积极反应。黛西在闲暇时间里承担起了照顾这只狗的责任。事实上，她提供了住所给昆顿，让他在他家休息。兽医和狗狗的生活形成了一种规律：晚上睡得离得近，白天走到诊所。黛西想要密切关注他的毛茸茸朋友的康复过程。最近，当黛西被采访谈论昆顿的新状况时，她很高兴地说：“她已经好转了，不再流血，也不感到疼痛。”我很高兴地告诉您，尽管昆顿在生活中经历了艰辛，这个故事有一个开心的结局。黛西勤奋地给这只狗进行了定期治疗，无论走到哪一步都支持它。她在网上分享了这个故事后，许多人被昆顿的勇气所感动。并开始为他筹集治疗费用，在所有这些人的财务支持下，这只狗完全康复了。现在感觉比以往任何时候都要好。你预料到这会发生吗？这是一个惊人的壮举。
。网上的支持者中有许多当地居民听说了昆顿的故事。一位住在诊所几英里外的男子开始对昆顿产生了兴趣，并决定收养它。他不是唯一一个愿意收养这只狗的人，因为他的故事曝光后，许多人都积极联系黛西。虽然兽医高兴地看到爱和积极反应的涌现，但他仍然将昆顿的安全和福祉放在首位。当巴西男子打电话给黛西时，他建议派一个人去接狗。黛西礼貌地拒绝了这个请求，并鼓励男子先来面试。他想确保昆顿被最好的候选人收养，并拒绝妥协。黛西已经成为昆顿的英雄。这只狗将永远感激拯救它生命的女人。我很想听听您对这个故事的想法，请在下面发表评论并订阅我们的频道。如果您喜欢这个视频，并希望看到更多类似的内容，请点赞并与你的朋友分享。感谢您的观看，我们下期再见。